வெல்கம் டு ஆல் ஆஃப் யூ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட பேசிக் நாலேஜும் அப்புறம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னது அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இது இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் என்ன செய்யாது கண்டிப்பாக வேலை செய்யாது ஸோ இது என்ன இதோட ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் ஆக்ஸ் அஸ் ஏ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் த யூசர் அண்ட் த கம்ப்யூட்டர் ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கும் யூசருக்கும் ஒரு பாலமாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம யூசர் இருந்து வாங்கி மிஷினு கொடுக்கும் மிஷினை ப்ராசஸ் பண்ணுறத திருப்பி என்ன பண்ணுவோம் யூசருக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணுது ரெண்டு பேருக்கும் இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக இருக்குது அப்புறம் மிஷ் அந்த ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் எல்லா ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு எதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்னா இட் ஓன்லி மேனேஜர்ஸ் ஆல் த சாஃப்ட்வேர் அண்ட் த ஹார்ட்வேர் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஹார்ட்வேரு சாஃப்ட்வேர் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஸோ இன்னொன்று மல்டி ப்ரோக்ராமிங் அதாவது ஒரே டைமில் கம்ப்யூட்டர் வந்து நிறைய வேலை பார்க்கும் அந்த டைமில் யாருக்கு எந்த வேலையை எந்த டைமில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது யார் அப்படின்னா ஓஎஸ் தான் அதாவது என்ன ப்ரோக்ராம் சிபியு மெமரி ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ யார் யார் எப்பப்போ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஸோ இன்னொன்று ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு கெசட் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் என்ன அப்படின்னா மிஷினுக்கு என்ன புரியும் மிஷின் லாங்குவேஜ் தான் புரியும் நம்மளுக்கு என்ன புரியும்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் புரியும் ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம யூசர் ரெக்வஸ்ட்டை கொண்டு போய் மிஷினுக்கு கொடுக்கும் மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றி கொடுக்கும் திருப்பி என்ன பண்ணும் மிஷின் ப்ராசஸ் பண்ணுறத திருப்பி என்ன பண்ணும் நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி மாற்றி கொடுக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேலையும் பார்க்குறது யார் அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஸோ அதுதான் இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ஸோ இது யூசஸ்லாம் என்னென்னது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பூட்டிங் பூட்டிங்னால் என்ன அப்படின்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வரும் இல்லையா ஒரு ஸ்க்ரீன் பூட் ஆகி கடைசி விண்டோஸ் அப்படி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வரும் இல்லையா அது பேர் தான் என்னது பூட்டிங் அப்போ அந்த மெயினாக என்ன பண்ணுது ஃபஸ்ட் ஒன்று பூட்டிங்கை வந்து பர் பூட்டிங்கை பார்த்துக்குது அப்புறம் அப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் இருக்கிற எல்லா இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்புறம் மெயின் மெமரி அதாவது ரேம் சொல்லுவோம் இல்லையா மெயின் மெமரி அதை மேனேஜ் பண்ணும் அப்புறம் தென் செக்யூரிட்டி இதுக்கு யூ த செக்யூரிட்டி டு த கம்ப்யூட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று இஸ் என்ன பார்த்துருக்கோம் சிபியோ அண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது மெயின் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தட் இஸ் மெயின் திங் இஸ் ரேம் ப்ரைமரி மெமரி மட்டும் தான் இதை என்ன பண்ணும் மெயினாக மேனேஜ் பண்ணும் அங்கே என்ன பண்ணணும்னா மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஸோ ஓஎஸ் தான் என்ன பண்ணணும் டிசைட் பண்ணணும் எந்த மெமரி யாருக்கு எந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ மெமரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கூட சொல்கிறது யாருன்னா இந்த ஓஎஸ் தான் அப்புறம் ஐஓ டிவைஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற எல்லா இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸும் மேனேஜ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த ஓஎஸ் தான் அண்ட் தென் ஹார்ட் டிஸ்க் செக்கிங் அப்புறம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் யூசருக்கும் சிஸ்டமுக்கும் இன்டர்ஃபேஸ் யார் அப்படின்னா இந்த ஓஎஸ் தான் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது இட் ப்ரிவென்ஸ் அன்ஆத்தரைஸ்ட் அக்சஸ் அதாவது தெரியாதவங்கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை வந்து என்ன பண்ணும் ப்ரிவென்ட் பண்ணும் தெரியாதவங்கிட்ட இருந்து கம்ப்யூட்டரை செக்யூர் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் அது எப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் பாஸ்வேர்டு அந்த டெக்னிக்ஸ் இருக்குல்ல பாஸ்வேர்ட் டெக்னிக்கு அது மாதிரி சிமிலர் செ செக்யூரிட்டி டெக்னிக்லாம் யார் வச்சுருப்பா யார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவா அப்படின்னா இந்த OS தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராமினென்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ராமினென்ட்னா என்னென்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஓஎஸ் என்னென்னா அப்படின்னா யூனிக்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் லினக்ஸ் ஐஓஎஸ் அண்ட் தென் ஆண்ட்ராய்ட் இதெல்லாம் எந்த அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஓஎஸ் இந்த ஓஎஸ் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ப்ரொப்ரேட்ரி அண்ட் தென் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ரொப்ரேட்ரிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ க்ளோஸ் சாஃப்ட்வேர் அதாவது இது வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ரீ கிடையாது பெய் பெய்ட் பண்ணி தான் வாங்கணும் காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும் அது என்னென்னா வருது அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஆப்பிள் மேக் ஓஎஸ் அண்ட் தென் ஆப்பிள் ஐஓஎஸ் இதில் ஆப்பிள் ஐஓஎஸ் மட்டும் எதுக்கு அப்படின்னா மொபைல் டிவைஸ்க்கு உள்ளது இது வந்து பை ஆப்பிள் கம்பெனி அப்புறம் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்னதான் இட் இஸ் ஃப்ரீ இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் எங்களை நீங்கள் நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்
உங்கள் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ